同学们，还有两个小时救援队就到了，两个小时啊！差点害死大家，你知道吗？你说什么呢？大蛇一来，你只顾自己跑，你算什么男人？你给我散开！你别说的自己有多清高，刚才在走廊里，你们两个不也是扔下自己同学自己跑了吗？你有资格说我吗？你，你疯了，李莫娜！你打我！我长这么大，我妈都没打过我，你打我啊？你空姐算什么东西啊？空中服务员？你凭什么？啊！那我现在就告诉你，空乘最重要的职责不是服务乘客，而是保障乘客的安全。你见过在关键时刻救你一命的服务员吗？还有，如果你再做出危害大家生命安全的行为，好自为之。
。同学们，同学们，我请大家相信我和蒙娜，我们现在不能坚守在这儿了。大蛇他不会放弃他自己的猎物，我们现在能做的就是不断的移动、躲藏，等待救援队的到达。我呸！你个臭保安，请问你要拿什么保护大家的安全？说留在原地的是你。现在说不断逃跑的还是你，你个死农村人，没有文化就不要在这里瞎指挥，好不好？你哪来的优越感？农村人，农村人，农村人怎么了？农村人是你祖宗。谁前几辈不是农村人？没农村人，你哪来的粮食吃？镇守边疆、保护你们的，有多少是农村来的年轻人？啊！来，你告诉我，农村人和城市人，难道不都是人吗？啊！以后少瞧不起人。啊、快，快跑！快，快点！跑！哎，大哥，怎么快找到我们了？
帮我找一下消毒酒精。好，孟大姐，走走快点。现在帮你把毒吸出来。不行，你不能，不能。什么时候了？不行，不能，你不能。小柔，沙包啊最近需要吗？不需要。我应该做的。我挺好奇的，你为什么知道那么多关于蛇的知识，还会抓蛇？我害怕。啊，我从小在山里的村子长大，我们那儿就几百号人。蛇比人都多。呃，我妈生我的时候呢，难产走了，我就跟着我爸。我爸是村子里卖药酒的，经常帮村子里的人捉蛇、取蛇，这东西见得多了嘛，也就不怕了。那你为什么在这做保安啊？嗯、呃，十八岁那年，我爸被毒蛇咬了。然后没来得及就,就对不起啊，没事儿，这真没事儿。我爸当时还想的挺豁达的呢。我爸说，呃，捉了一辈子蛇了，最后死在蛇口里，也算是天理循环了。嗯，从那之后我就想，赶紧离开那儿，再也不想回去了，就跟着玩就。到城里来做保安了，你说说起来也挺讽刺的，结果到了大城市里，就见到了更多、更大的事。如果不是你来这做保安，或许我们都不认识。哼，哎，还真是贫贱夫妻啊，两个低端的人正好凑成一对。不是我说你有完没完了？怎么了？我有说错吗？乡巴佬、臭保安，你俩好搭哦！你再说一遍。这这两个小时都过去了，救援队怎怎怎没动静了？喊、啊、你，快快给救援队打电话，看他们到哪儿了！快快！喂，救援队吗？哎，都两个小时了，你们人呢？这两个小时身体一直在滑坡，把通往你们学校的路都堵死了。这还得等多久啊？至少要五个小时。五个小时？啊？我们根本撑不了五个小时，五个小时我们都死了，好吗？说两个小时吧，就变成五个小时了。喂，喂，喂，喂！我妈还等我回家吃饭呢。我想回家。哎，我真的死定了！我也不想死，我也不想死。同学们，同学们。
，冷静，冷静。五个小时，我们如果留在学校，肯定坚持不到救援队的到来。但是穿过校道，也就四百米的地方就是停车场。你的车不是停在停车场吗？我们可以坐他的车离开学校。你说的倒简单，现在那条蛇就在外面守着，我们出去就被它吃了。再说了，你有蛇跑得快吗？就是就是，你说的什么？走出去啊！怎么出去啊？还没到停车场，我们就死定了。我才不想喂蛇呢。我们可以坐巡逻车过去。哎，别闹了，你那车，这车车，就停在楼下呢。什么？在楼下呢？听见没？听见没？巡逻车就在楼下。我们坐巡逻车去停车场。对了，你车什么型号来着？我的车。是一辆七座商务，大家挤一挤应该坐得下。同学们，赶紧休整一下，寻找一下紧急用品，快！我今天去过停车场，知道你开的是什么车。然后呢？是一辆载不下所有人逃生的车。你想怎么样？我真不懂你到底喜欢马苏什么，他明明那样对你。<笑>我知道他只是喜欢我的钱。那你们女人不都是喜欢这个吗？我想，你还不是很了解马苏吧？他真的不是只喜欢你的钱，他还喜欢很多人的钱。你明白了吧？我觉得还有更适合的人。坐在你的副驾驶上